每次结婚前，男人都会从未婚妻身上薅下来一根头发，并和自己绑在一起，随后再点燃黄纸，嘴里念念有词：“已奉婚术，上表天庭，下明地府。嗯”你要做什么？结冥婚啊！原来这个女人并不是活人，而是十三从水库里钓上来的女尸。话接上集，老头从坟里冒出，第一件事就是问钓鱼佬要鱼吃，而且他不争不口，直接生吃。鬼啊！小伙子，你也赶紧回去吧，那女人横死，若是缠上你，麻烦就大了。老头所说的女人。便是此刻正躺在地上的女尸，是十三从水库里掉上来的。缠上我，那倒好嘛，省得我娶老婆了。你小子还真是色胆包天，该说的我都说了，听不听由你。我会怕你鬼？开玩笑，现如今我有力大无穷的牛符咒，还有金刚之身，别说鬼了，就是僵尸我也不怕。张队，这是要上报吗？静等等，这会天亮了，我们再去龙坡水库看看。别了吧，我我害怕。大白天的，有什么怕的？那好吧，不好，尸体不见了。难道昨晚发生的事情都是假的？是我们出现了幻觉？张队，你看这墓主人的照片，跟昨晚出现的那位老人简直一模一样。没错，老夫正是这墓主人。二位官爷找老夫有何贵干？鬼、嗯、啊、嗯！好家伙，竟然跟了回来！哼，难道我跟着你鬼缠上了？狗家人们。主播刚刚离婚，你们说这算不算大自然对我的补偿呢？耶！恭喜宿主激活狠人任务，迎娶女鬼，任务完成，奖励三千万现金的嫁妆以及神迹十三鬼针。激活任务了，迎娶女鬼，这可是冥婚。不过那可是三千万的现金，还有这个十三鬼针。传言第十三针可以生白骨，活死人，这东西我必须要得到。择日不如撞日，宝贝，不然我们今天就把这婚结了。出来吧，我知道你在。我尼玛，狗主播太狠了吧！卧槽，连尸体都不放过。再不出来，我一把火烧了你的尸体。别，不要烧！卧槽，好清纯的妹子。我死的好惨啊！我现在正需要找一个身体投胎，就你吧。<笑>你想要我的命，那我要你的人，<咳>这不过分吗？<笑>既然你主动送上门来，那我就不客气了。卧槽，狗主播，你来真的！我尼玛。此刻，狗主播化身亡灵骑士，简直是超越宁采臣的存在。哭什么？既然咱俩已经成亲，我自然会对你负责的。耶！恭喜宿主完成狠任务，迎娶女鬼，任务完成，现已将三千万现金发放到宿主账户。另外，恭喜宿主获得神迹十三鬼针，又是三千万收入啊！喂，幺幺零吗？有个东土在欺负我。我们昨晚已经拜堂成亲，现在是合法夫妻，你怎么还报警呢